మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ముందుగా కింద ఉన్న సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పై క్లిక్ చేయండి ఎల్లప్పుడూ అప్డేట్ సమాచారాన్ని పొందండి వీరమరణం పొందిన కర్నల్ సంతోష్ బాబు కుటుంబ సభ్యులను తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ పరామర్శించారు గతంలో ప్రకటించిన విధంగా సంతోష్ బాబు సతీమణికి ఆర్డీఓ నియామక పత్రాలు అందజేశారు దీంతో పాటు ఐదు కోట్ల చెక్కు నివాస స్థల పత్రాలను కూడా అందజేశారు అంతకుముందు కర్నల్ సంతోష్ బాబు చిత్రపటానికి సీఎం కేసీఆర్ పుష్పాంజలి ఘటించి నివాళులర్పించారు ఇటీవల భారత్ చైనా సరిహద్దుల వద్ద గాల్వన్ ప్రాంతంలో జరిగిన ఘర్షణలో కర్నల్ సంతోష్ బాబు వీరమరణం పొందిన విషయం మనకు తెలిసిందే కరోనా భయంతో ప్రజలు భయాందోళనకు లోనవుతుంటే అక్కడే లీకేజీ అవుతున్న డ్రైనేజ్తో పాదచారులు కూడా మరింత ఆందోళనకు గురవుతున్నారు బోయిన్పల్లిలో గత కొన్ని రోజుల క్రితం ఓ వ్యక్తి కరోనాతో మృతి చెందగా అతని ఇంట్లో వారు బయటకు రాకుండా హోమ్ క్వారంటైన్ స్టాంపులు వేసి చుట్టూ బారికేడింగ్ వేసి ఆ ప్రాంతంను కంటైన్మెంట్ జోన్గా మార్చారు కంటోన్మెంట్ అధికారులు కరోనాతో ఒకరు మృతి చెందగా ఇంట్లో వారిని క్వారంటైన్ చేశారు అయితే చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో కూడా కరోనా కేసులు బయటపడ్డాయి కరోనా వచ్చినా తగ్గిన సమయంలో కూడా వారి మలమూత్రాల్లో పద్నాలుగు రోజులు వైరస్ ఉంటుందని వైద్య నిపుణుల అంచనా అయితే అలాంటి పరిస్థితుల్లో పొంగి పొర్లుతోన్న డ్రైనేజ్ నీరు మరొకరి మీద పడితే కరోనా వచ్చే ప్రమాదం లేకపోలేదు కావున కంటోన్మెంట్ అధికారులు వెంటనే స్పందించి డ్రైనేజ్ సమస్య అరికట్టాలని స్థానికులు కోరుతున్నారు వ్యాప్తంగా కరోనా కేసులు కలవర పెడుతున్నాయి రోజు రోజుకి కేసుల సంఖ్య పెరుగుతుండటంతో ప్రజలు ఆందోళనకు గురవుతున్నారు రెండో వార్డు మూడో వార్డు ఐదో వార్డు లో మొత్తం నాలుగు కేసులు నమోదయ్యాయి దీంతో కంటోన్మెంట్ వ్యాప్తంగా సోమవారం నాటికి నలభై తొమ్మిది కేసులు నమోదయ్యాయి కేసులు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో మరింత అప్రమత్తంగా ఉండాలని కంటోన్మెంట్ శానిటేషన్ సూపరింటెండెంట్ దేవేందర్ సూచించారు కంటోన్మెంట్ ఐదో వార్డు ఓల్డ్ వాసవి నగర్ లో ఒకరికి కరోనా పాజిటివ్ నిర్ధారణ అయింది దీంతో కాలనీ వాసులు ఆందోళనకు గురవుతున్నారు స్థానికంగా కాకాగూడలో రెండు రోజుల క్రితం కరోనాతో అరవై సంవత్సరాల వ్యక్తి మృతి చెందాడు కాలనీలో మరో కేసు నమోదు కావడంతో కాలనీ పరిసర ప్రాంతాలు నిర్మానుష్యంగా మారాయి అధికారులు కరోనా పాజిటివ్ బాధితుల నివాసం వద్ద బారికేడ్లను ఏర్పాటు చేశారు ఇళ్లలో ఉన్న వారిని క్వారంటైన్ చేశారు నోడల్ ఆఫీసర్ కంటోన్మెంట్ ఇంజనీర్ బాలకృష్ణ స్థానికంగా ఏర్పాట్లను పరిశీలించారు పరిసర ప్రాంతాలను శానిటేషన్ చేయడంతో పాటు సోడియం హైడ్రోక్లోరైడ్ ద్రావణంతో పిచికారీ చేశారు కాలనీలో కరోనా పాజిటివ్ రావడంతో కాలనీ వాసులు ఆందోళనకు గురవుతున్నారని ఓల్డ్ వాసవి నగర్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడు సతీష్ కుమార్ గుప్తా తెలిపారు అధికారులు ప్రత్యేక చొరవ తీసుకుని ప్రతిరోజు కాలనీలో శానిటేషన్ చేయాలని సతీష్ కోరారు మారేడుపల్లి సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఆలయంకు చైర్మన్ గా ఎన్నికైనందుకు చిరబోయిన సంతోష్ కు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు యాదవ సంఘం నేతలు నిన్నటి వరకు తనకు పదవి ఇప్పించిన నేతల ఆశీర్వచనాలు తీసుకున్న ఆలయ కమిటీ సభ్యులు సోమవారం నుంచి వారి శ్రేయోభిలాషుల సన్మానాలతో బిజీగా మారారు ఆలయ కమిటీ చైర్మన్ సంతోష్ యాదవ్ ను బోయిన్పల్లి యాదవ సంఘం సభ్యులు యాదవ సంఘం కార్యాలయంలో ఘనంగా సత్కరించారు చైర్మన్ తో పాటు కమిటీ మెంబర్స్ నాగేందర్ ప్రవీణ్ యాదవ్ వేణుగోపాలాచారిని కుల పెద్దలు సత్కరించారు కార్యక్రమంలో మార్కెట్ కమిటీ డైరెక్టర్ అరుణ్ యాదవ్ తో పాటు యాదవ సంఘం సభ్యులు మల్లేష్ విఠల్ పుల్లన్న ఓం ప్రకాష్ అశోక్ లల్లు యాదవ్ లు పాల్గొన్నారు నన్ను సుబ్రహ్మణ్య స్వామి చైర్మన్ గా ఎన్నుకున్నందుకు మా యాదవ్ పెద్దలు అందరూ సన్మానం చేయడం జరిగింది ఇక్కడ అందరూ మా యాదవ్ కుల సంఘాలకు అందరూ కూడా నా మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను నన్ను ఇక్కడ సన్మానం చేసినందుకు నేను కంటోన్మెంట్ బోయినపల్లి మార్కెట్ ను తనిఖీ చేశారు స్థానిక నేత అనుచరులు తనిఖీ అంటే అలా ఇలా కాదు మార్కెట్ లో మాస్క్ లేకుండా వ్యాపారం జరుపుతున్న వర్తకులకు కస్టమర్లకు క్లాస్ తీసుకున్నారు మాస్క్ లేకుండా చేస్తున్న వారి వ్యాపారం ద్వారా ఎంతమందికి ఇబ్బంది కలిగే పరిస్థితి ఉందో వారికి తెలియచెప్పారు వ్యాపారస్తులతో పాటు కస్టమర్లకు మాస్క్ విలువ తెలియచెప్పారు కంటోన్మెంట్ బోర్డు మాజీ ఉపాధ్యక్షుడు జంపన ప్రతాప్ నివాసం వద్ద కూరగాయల మార్కెట్ సంత నడుస్తోంది చుట్టుపక్కల కాలనీ వారు కూరగాయల వ్యాపారులు మాస్క్ లేకుండా చేస్తున్న వ్యాపారంపై జంపన దృష్టికి తీసుకెళ్లారు దీంతో వెంటనే స్పందించిన నేత వారి కార్యకర్తల సహాయంతో మాస్క్ పై వారికి అవగాహన కల్పించే ప్రయత్నం చేశారు మాస్క్ విలువ తెలియజేయడంతో వారికి క్లాస్ తీసుకుని మరోసారి అలా చేయొద్దంటూ ఉచితంగా మాస్క్లు మార్కెట్లో పంచిపెట్టారు కార్యక్రమంలో జంపన కుమారుడు పవన్ స్థానిక నేత అజీజ్తో పాటు పలువురు పాల్గొన్నారు మాస్క్ లేకపోతే వెయ్యి రూపాయల జరిమానా కట్టవలసి ఉంటుందని వారు రోజు మొత్తం కష్టపడ్డా అంత సంపాదించలేరని అందుకే వారికి మాస్క్ విలువ తెలియచెప్పి ఉచితంగా మార్కెట్ అంతటా మాస్క్లు అందజేసినట్లు తెలిపారు జంపన ప్రతాప్
తెలంగాణ ప్రభుత్వం కరోనా కేసుల విషయ నిర్లక్ష్యంపై ధర్నా చేసేందుకు బయలుదేరిన బీజేపీ నేతలను అరెస్ట్ చేశారు పోలీసులు కరోనా ట్రీట్మెంట్ ను ఆరోగ్యశ్రీ కింద చేర్చడంతో పాటు కరోనా టెస్టుల సంఖ్య పెంచాలని డిమాండ్ చేశారు బీజేపీ తెలంగాణ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ అయితే ధర్నాకు బయలుదేరిన సంజయ్తో పాటు మాజీ మంత్రి విజయ రామారావు కంటోన్మెంట్ బీజేపీ నేతల శ్రవంతో పాటు పలువురిని అరెస్ట్ చేసి అఫ్జల్గన్ పోలీస్ స్టేషన్ కి తరలించారు కరోనా విజృంభిస్తున్న సమయంలో కరోనా వారియర్స్ గా ఉన్న వైద్యులు సిబ్బందికి సరైన పీపీఈ కిట్లు అందించడంతో పాటు వారికి మెరుగైన సదుపాయాలు కల్పించాలని కోరారు బీజేపీ నేతలు కంటోన్మెంట్ బొల్లారంలోని సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ మెమోరియల్ కంటోన్మెంట్ ఆసుపత్రిలో మెడికల్ సూపరింటెండెంట్ కు వినతి పత్రం సమర్పించారు స్థానిక బీజేపీ నేతలు కరోనా టెస్టులు చేసేందుకు ఏర్పాటు చేయడంతో పాటు వారికి సరైన విధంగా అవగాహన కల్పించాలని చూడాలని వారు వినతి పత్రం సమర్పించారు ఈ కార్యక్రమంలో ధనంజయ శ్రీశలం యాదవ్ సునీత కళ్యాణి గౌరీ శంకర్ శ్రీకాంత్ తో పాటు పలువురు పాల్గొన్నారు నేటితో కంటైన్మెంట్ లో ఓటర్ లిస్టు ప్రక్రియ ముగిసింది జులై ఒకటి నాటికి ఓటర్ లిస్టు సిద్ధం చేయనున్నారు ఎన్నికల అధికారులు ఈ నెల పదకొండవ తేదీన ఓటర్ లిస్టు ప్రక్రియ గడువుపై పత్రిక ప్రకటన చేశారు కంటైన్మెంట్ అధికారులు నేటితో ఆ గడువు ముయ్యగా ఇప్పటికే తమ పేరు లేని వారు తప్పిదం ఉన్నవారు దరఖాస్తు చేసుకున్నారు అయితే వార్డు ఐదులో తమ ఓటర్ల పేర్లు సరిగ్గా లేకపోవడంతో వారి పేర్లతో పాటు నూతన ఓటర్ల దరఖాస్తులను కంటోన్మెంట్ అధికారులకు అందజేశారు స్థానిక బీజేపీ నేత సామర సత్రెడ్డి ఈ కార్యక్రమంలో బీజేపీ స్టేట్ కౌన్సిల్ మెంబర్ విజయ్ ఆనంద్ వార్డు ఎనిమిది బీజేపీ ప్రెసిడెంట్ గౌరీశంకర్ బీజేపీ కార్యకర్తలు చరణ్ రాజు శేఖర్ రమేష్ పాల్గొన్నారు ఇప్పటికే కంటోన్మెంట్ బోర్డు ఎన్నికలకు రిజర్వేషన్ ఖరారు కాగా ఎన్నికలు ఎప్పుడు అన్నది వేచి చూడా